হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও তো নিয়ে চলে এলাম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ওয়ান অফ দ্য লিডিং কলেজ যে কলেজটির নাম হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ তো রাজ্যের একাধিক ইউনিভার্সিটির কলেজের আপডেট আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যেমনটা এর আগেও আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এনএ বি গাইডলাইন অনুযায়ী বা দু গাইডলাইন অনুযায়ী কিন্তু এবছর অ্যাডমিশন প্রসেস শুরু হতে চলেছে বিভিন্ন কলেজ টু কলেজ তো যারা নতুন আছে এই চ্যানেলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফার্স্ট টাইম বেলেখানটি ক্লিক করে দাও যাতে সমস্ত তথ্যগুলো তোমরা টাইম টু টাইম আমাদের এখান থেকে পেয়ে যাও তো আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর ওমেন রয়েছে আমরা এখানে যদি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের যে বিষয়টা রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ যেটা কলকাতা তার ওয়েবসাইট যদি চেক করি তাহলে কিন্তু দেখো এই হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইটটা অনেকেই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিয়েছ যে দাদা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ফর্ম ফিল আপের স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস তোমাদেরকে দেখাতে হবে তো সেই জন্য নিয়ে চলে এলাম এবং আমি তোমাদের মোটামুটিভাবে বলে দিচ্ছি যেমন যা অন্যান্য যে কমেন্টগুলো পাচ্ছি বিভিন্ন কলেজের আপডেটগুলো বা ফর্ম ফিল আপগুলো আমি অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব তো এই ভিডিওতেও তোমরা জানাও যে নেক্সট তোমাদের কোন কলেজ প্রয়োজন যে কলেজ বলবে সেই কলেজের ফর্ম ফিল আমি কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের সাথে তোমাদের জুড়ে থাকতে হবে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে এবং প্লিজ ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমাদের সাথে জুড়ে থাকতে হবে তো প্রথমত দেখো এখানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এই হচ্ছে ওয়েবসাইট এখানে আসতে হবে আসার পর দেখো এরকম একটি জায়গা তোমাদের সামনে থাকবে সেমিস্টার ওয়ান অ্যাডমিশন দু হাজার এখানে সুরেন্দ্রনাথে পুরোটাই অনলাইন মোডে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হতে চলেছে তো তোমাদের এরপর কোন কলেজ লাগবে অবশ্যই বলো তো সুরেন্দ্রনাথ কলেজের যে অ্যাডমিশন শিডিউল বা অ্যাডমিশন শিডিউলের যে জায়গা সেটা এখানে রয়েছে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি অ্যাডিউল রয়েছে এখন এখানে ক্লিক হচ্ছে না তো ইম্পর্টেন্ট ডেট যেটা এক থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে পুরো যে কমপ্লিটেশন তোমাদের কিন্তু করে দিতে হচ্ছে তো যারা যারা অ্যাডমিশনের জন্য আবেদন করতে চাইছে অবশ্যই আবেদন করো তো তার জন্য দেখো সর্বপ্রথম এখানে তোমাদের যেটা রয়েছে দেখো অ্যাপ্লাই নাওতে করতে হচ্ছে ক্লিক অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করে দেওয়ার পর তোমাদের সামনে এরকম একটি পেজ কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে যেখানে প্রথমে সিলেক্ট কোর্স এবং সাবজেক্ট তারপরে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল তোমাদের করতে হচ্ছে প্রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন যেটা সেটা তোমাদের করতে হবে তারপর সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের কিন্তু করতে হবে তো দেখো সাবজেক্ট এখানে রয়েছে দেওয়া প্রথমত চার বছরের অনার্স কোর্স তারপরে এখানে চার বছরের বিএসসি অনার্স কোর্স এটা বিএ অনার্স কোর্স বিকম অনার্স কোর্স এরপর আসছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স অর্থাৎ পাস কোর্স অ্যাডমিশন বিএসসি বায়ো তিন বছরের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স এবং এখানে অ্যাডমিশন টু বিকম থ্রি ইয়ারের কোর্স তো আমি ধরো এখানে বিএ চার বছরের যে অনার্স কোর্স সেটাতে আমি করে দিচ্ছি ক্লিক এবার যেহেতু এখানে প্রথমে তোমাদের কোর্স সিলেক্ট করতে হবে বাংলা ইংলিশ নাকি কি নাকি কোন সাবজেক্ট তো ধরো আমি এখানে সংস্কৃতে অনার্সের জন্য আবেদন করলাম এবার টেন প্লাস টুতে এখানে মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখো চার বছরের কোর্সে ভর্তি হতে গেলে ফিফটি পার্সেন্ট তোমাদের ওভারঅল বেস্ট অফ ফোর এবং সংস্কৃতে ফর্টি ফাইভ তোমাদের লাগবে এস সি জন্য তোমাদের সেটা কিন্তু অনেকটাই ঠিক হয়ে যাবে আদার বোর্ডের জন্য রয়েছে তেমনি তো জাস্ট এবার আমি এখানে চলে আসছি টেন প্লাস টুতে আমি কোন বোর্ড থেকে পাশ করেছি তো ধরো আমি এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল ফর এখানে সিএইচ এস সিতে আমি করে দিচ্ছি ক্লিক এবার দেখো টেন প্লাস টুতে আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি ওকে তো নেক্সট আমার এখানে সাবজেক্ট আগে আমাকে এখানে জেনারেল বা এস সি এস টি সিলেক্ট করতে বলছে আমি জেনারেল সিলেক্ট করে দিলাম প্লিজ চুজ ইউর স্টেট ডোমিসাইল ওকে এটা আমি স্টেট আদার স্টেট নই আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা সিলেক্ট করে দিলাম ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকলে ইয়েস করছো যদি ইয়েস করো তাহলে ইয়েস করবে যদি না হয়ে থাকো তাহলে নো করছো এবার দেখো এখানে নেক্সট স্টেপে তোমাদেরকে কিন্তু চলে যেতে হবে নেক্সট স্টেপে এখানে তোমার মেনশন এগ্রিগেট বেস্ট অফ ফোর এখানে ক্যালকুলেশন অফ ডব্লিউ বি সিএইচ এস সি ক্যান্ডিডেটদের জন্য একরকম থাকবে এবং আদার বোর্ডের ক্যান্ডিডেটদের জন্য আর একরকম কিন্তু থাকবে দেখো এখানে মেনশন বেস্ট অফ ফোর এগ্রিগেট মার্কস আমি ধরো নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছি তারপরে এখানে সংস্কৃত আমি ধরো পেয়েছি এইটটি ফাইভ ওকে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়েছি টাইপ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট স্টাডিজ টেন প্লাস টু লেভেল আদার দ্যান ইংলিশ অর্থাৎ আমি এখানে ইংলিশ ছাড়া কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট পড়েছি আমি ধরো এখানে পড়েছি বাংলা আমি এখানে দিয়ে দিলাম বেঙ্গলি ওকে আমি এখানে বেঙ্গলি দিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও একটুখানি আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি বেঙ্গলি ওকে বেঙ্গলি দিয়ে নেক্সট স্টেপে করে দিচ্ছি ক্লিক নেক্সট স্টেপে ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লিকেন্ট যদি হতে থাকো তাহলে গো টু নেক্সট স্টেপ হবে আর যদি আদার অ্যাপ্লিকেন্ট ফর ফার্দার অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশান হু হ্যাভ
তো আমি এখানে জাস্ট ইন্ডিয়ান করে দিচ্ছি তারপরে জেনারেল কাস্ট অলরেডি আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্লাড গ্রুপ এখান থেকে আমি সিলেক্ট করছি এখানে বি প্লাস কত সালে পাস করেছি কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ আমি তেইশে পাস করেছি এনসিসিতে জয়েন করতে চাই কিনা সেটা জানতে চাইছি আমি ইয়েস করে দিলাম মাইনরিটি গ্রুপ হয়ে থাকলে ইয়েস করছেন নো করছে আমি নো করে দিলাম যেহেতু আমি হিন্দুইজম ডু ইউ হ্যাভ সি ইউ রেজিস্ট্রেশন যদি সি ইউ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোমাদের থাকে তাহলে সি ইউ রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ আগের বছরে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট অ্যাডমিশন নিয়ে থাকো পড়াশোনা কন্টিনিউ তুমি করনি সেক্ষেত্রে ক্যালকাটি ইউনিভার্সিটির যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেটা তোমাকে এখানে দিতে হবে তার পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন তোমাদের যে ক্যান্সিলেশনের বিষয়টা চলবে আমি যেহেতু নতুন করছি সুতরাং আমি নো করে দেবো আর আগের বছরের ক্যান্ডিডেটরা ইয়েস করবে আমি কি ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার অর্থাৎ আমার পরিবারে এটা অনেকে প্রশ্ন করেছো আমার পরিবারে আমি কি প্রথম কোনো শিক্ষার্থী যে পড়াশোনা করছি নাকি আমার বাবা মা দাদু ঠাকুরদা বা ঠাম্মা কেউ পড়াশোনা করেছে যদি ইয়েস হয় ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার যদি তুমি হও তাহলে ইয়েস করবে না হলে তুমি নো করে দেবে আমি নো করে দিলাম এরপর তোমার আধার নাম্বার দিতে হচ্ছে তারপরে স্পোর্টস কোটা যদি হয়ে থাকো তাহলে ইয়েস করছো নালে নো তুমি করে দিচ্ছ তো আমি জাস্ট নো করে দিচ্ছি এবার ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশান অর্থাৎ ইডব্লিউএস যদি হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে দিতে হবে এবং ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশানের জন্য তোমাকে সার্টিফিকেট কিন্তু আপলোড করতে হবে যদি তোমার ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশান তুমি না হয়ে থাকো তাহলে তুমি এটা কিন্তু ইয়েস করবে নো করবে ওকে এটা তুমি নো করবে না হলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান তুমি করতে পারবে না সাবজেক্ট কম্বিনেশন এবার আসছে দেখো এখানে কোন সাবজেক্ট এখানে এইচ ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রি একটা রয়েছে সাবজেক্ট কম্বিনেশন কি কি আসছে দেখো হিস্ট্রি এখানে মাইনর সাবজেক্ট তারপরে মাইনর টুতে যেহেতু আমি এখানে অনার্স কিসে নিয়েছিলাম মনে করে দেখো আমি কোন সাবজেক্টে অনার্স নিয়েছিলাম তো এখানে তোমার মাইনর টু অর্থাৎ পার্স সাবজেক্ট টুতে হিস্ট্রি রয়েছে এখানে তোমার ফিলোসফি রয়েছে তারপরে এসিসি অর্থাৎ সংস্কৃত আমি সংস্কৃত আবেদন করেছিলাম পাশে আমি পাচ্ছি হিস্ট্রি এবং ফিলোসফি এইসিসি আমি পাচ্ছি কম্পালসারি বাংলা এবং ইংরেজি এবং ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্সে যেটা কম্পিউটার সায়েন্স জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন এবং সাইকোলজি কিন্তু আমি এখান থেকে পেয়ে যাব এবং এখানে ইএনভিএস কনস্টিটিউশনাল ভ্যালু এবং অপশনাল সাবজেক্ট আমি পেয়ে যাব যেটা ভ্যালু অ্যাডেড সাবজেক্ট এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে যে কোন কোন সাবজেক্টের জন্য কি কি আমি পাবো ওকে তো এখানে দেখো পুরো ক্লিক করলে কিন্তু চলেই আসছে অপশনাল সাবজেক্টের মধ্যেও কিন্তু এখানে চলে আসছে বিষয়টা তো ক্লিয়ার হলো বিষয়টা অ্যাভেলেবেল সাবজেক্ট এখানে দেওয়া রয়েছে কি কি সাবজেক্ট অ্যাভেলেবেল থাকছে তার কোড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট ধরো আমি এখানে এই যে কম্বিনেশন এটা চুজ করলাম এই কম্বিনেশন চুজ করলে হিস্ট্রি ফিলোসফি সংস্কৃত কম্পালসারি ইংলিশ হিন্দি এরকম কিন্তু আসছে তারপরে সাবজেক্ট কম্বিনেশন ধরো আমি এটা দিয়ে দিলাম এরপর দেখো হিস্ট্রি সোশিওলজি আসছে সংস্কৃত আসছে তো এই সাবজেক্ট কম্বিনেশনের যে বিষয়টা রয়েছে এটা তোমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে চেক করে যাতে করে দেখো এই যে এখান থেকে চেক করলে তোমরা দেখতে পাবে যে কি কি সাবজেক্ট তোমরা নিতে চাইছো নাকি নিতে চাইছো না ওকে তো দেখো আমি এখানে ধরো আমি সিলেক্ট করে দিলাম এই সাবজেক্ট হিস্ট্রি এবং সোশিওলজি সংস্কৃতের সাথে কনফার্ম দ্যাট আই হ্যাভ পাস দ্য অ্যাভ সাবজেক্ট অর্থাৎ উল্টো এই ওপরের সমস্ত সাবজেক্ট আমি পাস করেছি এমনটা আমি দিয়ে দিলাম ডু ইউ ওয়ান্ট টু গেট অ্যাডমিটেড ইন অ্যাড অন কোর্স তো দেখো এখানে যদি হয়ে থাকে অ্যাড অন কোর্স ওকে তো সিলেক্ট দ্য অ্যাড অন কোর্স ইউ ওয়ান্ট টু গেট অ্যাডমিটেড এখানে যদি আমি অ্যাড অন কোর্সে অ্যাডমিটেড হতে চাই অ্যাড অন কোর্সের সুযোগও দিচ্ছে যেমন কম্পিউটার কমিউনিকেটিভ ইংলিশ পারফর্মিং আর্ট বা ফিলোসফি এর মধ্যে কিন্তু তুমি চুজ করে নিতে পারবে অ্যাড অন কোর্সে যদি তুমি ভর্তি হতে চাও তবে এগুলো অপশনাল ওকে আর যদি না হয় তাহলে তুমি নো করে দিলে এরপর দেখো এখানে তোমার বাবার নাম আসছে তোমার বাবার কোয়ালিফিকেশান কি তোমার বাবা পড়াশোনা করেছে সেটা তোমাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে বাবা এখানে কি করেন সার্ভিস বিজনেস ফার্মার নাকি কি সেটা সিলেক্ট করতে হচ্ছে মায়ের নাম দিচ্ছ তারপরে মায়ের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান তোমাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে মা কি করেন হাউস ওয়াইফ নাকি কি সেটা দিচ্ছ গার্জিয়ান তোমার কে বাবা কি তোমার গার্জিয়ান যদি ইয়েস হয় তাহলে ইয়েস করছো নাহলে মা এখানে গার্জিয়ান যদি হয় তাহলে মার গার্জিয়ানশিপ তুমি দিয়ে দিচ্ছ তারপরে গার্জিয়ানের নেম এখানে তুমি বাবার নাম দেবে যেহেতু বাবা সিলেক্ট করেছো রিলেশনশিপ ফাদার হবে গার্জিয়ানের অকুপেশন অলরেডি চলে এসছে নিয়ার রেলওয়ে স্টেশন এখানে তোমার বাড়ি থেকে নিয়ার রেলওয়ে স্টেশন কি রয়েছে সেটা তোমাকে দিতে হবে নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার অর্থাৎ তোমার বাড়িতে কতজন ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে বাবা মা সবাই ধরে ধরো তুমি তোমার বাবা মা এবং তোমার বোন রয়েছো বা তোমার ভাই রয়েছো তাহলে তুমি চাঁদ দিচ্ছ এবার দেখো
সমস্ত যে অ্যাড্রেস ডিটেইলস সেটা তোমাকে দিতে হচ্ছে দেওয়ার পর যদি এই অ্যাড্রেস এবং কমিউনিকেশন অ্যাড্রেস सेम হয় তাহলে এখানে ক্লিক করলে পুরোটা কিন্তু ফিলআপ হয়ে যাবে এবার তোমার অ্যাপ্লিকেন্ট কন্টাক্ট ডিটেইল এখানে তোমার WhatsApp নাম্বার তুমি দিচ্ছো তোমার ইমেল আইডি দিচ্ছো মাস্ট এগুলো কিন্তু দিতেই হবে রেজাল্ট অফ কোয়ালিফিকেশন एग्जामिनेशन এখানে তোমার লাস্ট एग्जाम তুমি কি দিয়েছো সেটা তোমাকে এখানে দিতে হচ্ছে রেজাল্ট অ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড বাই বোর্ড ওকে পাস অথবা ফেল পাস করতে হবে অবশ্যই পাস তুমি দিয়ে দিচ্ছো তারপরে এখানে তোমার উচ্চ মাধ্যমিকের রোল নাম্বার রোল এবং নাম্বার দিয়ে দিচ্ছো তারপরে কত সালে পাস করেছো সেটা বোর্ড তোমার এখানে রয়েছে কোন স্কুল থেকে তুমি পাস করেছো সেটা এখানে দিয়ে দিতে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনের অ্যাড্রেস অর্থাৎ স্কুলের অ্যাড্রেস দিচ্ছো তারপরে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন বাংলা ইংলিশ হিন্দি উর্দু নাকি কোন ভাষাতে তুমি পড়েছো সেটা দিচ্ছো তো আমি দিলাম বেঙ্গলি বেঙ্গলি মিডিয়াম তারপরে ইউজিসি রেকগনাইজড যে ডিসটেন্স নাকি রেগুলার তুমি পড়েছো যদি তুমি দাও হায়ার ফার্স্ট হায়ার এডুকেশন নন ফর্মাল এডুকেশন ডিসটেন্স যদি তুমি পড়ে থাকো তাহলে ইয়েস করছো নালে তুমি নো করে দিচ্ছো ওকে তারপরে এবার তোমার এখানে সাবজেক্ট নেম এবং কম্পালসারি প্লিজ এন্টার দ্য মার্কস কম্পালসারি ইএনভিএস ইইডি সিরিয়াল নাম্বার 7 ওনলি এখানে তোমার কম্পালসারি নাম্বার দিতে হবে এবার পুরো এই ফর্মটা ফিলআপ করে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি করে পুরো বিষয়টা হতে চলেছে তো চলো এবার আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আমি এখানে সমস্ত কিছু ফিলআপ করে লাস্টে কিন্তু আমি এখানে চলে এসেছি মেরিট ক্যালকুলেশনে দেখো ইংলিশটা অলরেডি এখানে থাকবে তো এখানে একটা জিনিস দেখো থিওরিতে এখানে ছিল তোমাদের 80 এটা মার্কশিট দেখে তোমরা দেবে প্র্যাকটিক্যালে ছিল তোমাদের ফুল মার্কস 20 পাস মার্কস কত সেটা দেখতে গেলে তোমাদের জাস্ট এই যে জায়গাটা রয়েছে পাস মার্কস যে রুলস রয়েছে ডব্লিউ বিসি এইচ এসি এবং আলাদা আলাদা বোর্ডে এক একটা বোর্ডে কিন্তু এক এক রকমের যে রুলস সেটা কিন্তু তোমাদের রয়েছে এবং প্র্যাকটিক্যাল বেসড এবং নন প্র্যাকটিক্যাল বেসের কিন্তু আলাদা আলাদা রুলস তোমাদের রয়েছে তো আমি এখানে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে মোটামুটি একটা করে দেখিয়ে দিয়েছি ডব্লিউ বিসি এইচ এসি এবং আদার্স বোর্ড অনুযায়ী যেমন যে রয়েছে সেটা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তো দেখো এখানে আমি বেঙ্গলি সংস্কৃত হিস্ট্রি চারটে সাবজেক্ট এখানে আমি পুট করেছি প্রথমত এখানে আমি প্র্যাকটিক্যাল দিয়েছি তোমাদের যদি প্র্যাকটিক্যাল থাকে দেবে না হলে প্র্যাকটিক্যাল দেবে না আমি বারবার কিন্তু বলছি তো এটা পুরোটা আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি পাস মার্কস এবং প্র্যাকটিক্যালে পাস মার্কস থিওরিতে পাস মার্কস এবং তার সাথে সাথে মার্কস অপটেন্ড আমি কত কি পেয়েছি সেটা দিয়েছি এবার আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে আমাকে পাঁচ নম্বর সাবজেক্ট দিতে বলছে তো চলো আমি পাঁচ নম্বর সাবজেক্টটা দিয়ে দিই পাঁচ নম্বর সাবজেক্ট ধরো আমার ছিল পি পল সায়েন্স ওকে পাঁচ নম্বর এখানে ধরো ছিল আমার ফিলোসফি পাঁচ নম্বর সাবজেক্ট এখানে আমি ফিলোসফিতে টোটাল মার্কস আমার রয়েছে ফুল মার্কস এইটটি এবং প্র্যাকটিক্যাল ধরো টোয়েন্টি এবং থিওরি এখানে পাস মার্কস রয়েছে চব্বিশ এবং প্র্যাকটিক্যালে পাস মার্কস রয়েছে ছয় আমি পেয়েছি এখানে পঞ্চাশ এবং একটাতে পেয়েছি আমি দশ ওকে তো ধরো এটা আমি দিয়ে দিলাম ধরার পর জাস্ট এই যে ক্যালকুলেট অপশন রয়েছে এখানে আমি করে দিচ্ছি ক্লিক তো ক্যালকুলেটে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমার দেখো এগ্রিগেট টপ ফোর মার্কস অলরেডি ক্যালকুলেট হয়ে গেছে ইফেক্টিভ এগ্রিগেট আমার এখানে তিনশো সত্তর অর্থাৎ নাইনটি টু পারসেন্ট মার্কস আমার হয়েছে মেরিট মার্কস এখানে আমার চারশো পঁয়ষট্টি কেননা এখানে মেরিট মার্কস কিন্তু চারটে সাবজেক্ট ধরে করা হবে ইনক্লুডিং আমার যে সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টটা তো সাবজেক্ট অনুযায়ী এখানে কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে মেরিট মার্কস তো মেরিট মার্কসের যে ক্যালকুলেশন সেটা এখানে বলা হয়েছে দেখো এরকম ভাবে ওকে আশা করছি এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারছো নেক্সট দেখো এখানে ক্যান্ডিডেটদেরকে বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট টেক দ্য প্রিন্ট অফ পে স্লিপ চালান ঠিক আছে পে স্লিপ বা চালান এখানে নিতে হবে যেহেতু কোনো রকম ভাবে তোমাদের যে ফর্ম ফিল তো তোমরা করছো বাট অ্যাপ্লিকেশনের যে চার্জ সেটা তো লাগছে না ক্যান্ডিডেট মাস্ট টেক প্রিন্ট অফ টু কপি ওকে দু কপি তোমাদের সাকসেসফুল অনলাইন সাবমিশন ফর্ম দু কপি ফর্ম নিয়ে রাখতে হবে অরিজিনাল অ্যাডমিট কার্ড বা মার্কশিটের দু কপি উইদাউট অ্যাটেস্টেশন টু রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ এটা কিন্তু তোমাদের অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের টাইমে তোমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে এবং স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট তোমাদের লাগবে এবং এখানে বলা হচ্ছে ব্রেক অফ স্টাডি যদি থাকে সেই সার্টিফিকেট লাগবে অর্থাৎ যদি তুমি এক বছর বা দু বছর স্টাডি ব্রেক করে থাকো সেই সার্টিফিকেট এবার দেখো এখানে বলা হচ্ছে অরিজিনাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট অন্য বোর্ড থেকে যদি তুমি হয়ে থাকো এবার দেখা যাচ্ছে এখানে অরিজিনাল অ্যানুয়াল ইনকাম সার্টিফিকেট অর্থাৎ একটা কিন্তু তোমাদের ইনকাম সার্টিফিকেট মাস্ট প্রয়োজন এখানে তোমাদেরকে ইনকাম সার্টিফিকেট দিতেই হবে তো এখানে আমি অ্যাপ্লিকেশনটা চাইলে প্রিভিউ করতে পারছি এইভাবে যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা যদি আমার সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমার কোনো দরকার নেই এবার আমি জাস্ট
তো চলো এবার আমি এখানে তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন কর্নার এডিট অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা আমি করতে পারছি আমি চাইলে এখান থেকে এডিট অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু করতে পারছি তা গেল এবার আমি চাইলে আবার পুনরায় এখানে ফিরে আসতে পারবো ফিরে এসে আমি এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে আবার কিন্তু আবেদন করতে পারবো বা আমি এখানে কিন্তু ধরো আমি বিয়ে তিন বছরের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সে ভর্তি হতে চাইছি আমি আরও একটি ফর্ম ফিল কিন্তু এখান থেকে করে দিতে পারবো তার সঙ্গে এখান থেকে পুরো ডিটেলটা তোমরা পেয়ে গেলে তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশনে জানতে ভুলো না ভালো থাকো সবাই বেস্ট